നമസ്കാരം ഈ മണിക്കൂറിൽ എത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളും ഇന്ന് ഇതുവരെ സംഭവിച്ച സമഗ്ര വാർത്തകളുമായി ട്വന്റി ഫോർ റൌണ്ട് അപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ഇതിനകത്ത് അന്ന് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ പിന്നെ പലതരത്തിൽ കിട്ടും ഒന്ന് ജനറൽ ബെർത്തിൽ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസിൽ കിട്ടാം മാനേമിന്റെ കോട്ടയിൽ കിട്ടാം ഈ തരത്തിലാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് അതിനകത്ത് വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല അത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ ഇത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് ഈ കുട്ടി ലാസ്റ്റ് ആണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഇത് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ല ഞാൻ ഐ ആം നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഞങ്ങളല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഞാൻ ഡി ഡി ഒ ആണ് അല്ല ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിശോധന ആ സമയത്ത് പരിശോധന ആണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളെ എലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല അത് ഇത് നിയമപരമായി പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ആരാണോ എക്സ് ഓർ വൈ ആ പിന്നെ അവരായിരിക്കും അതിന്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് അത് നിയമപരമായ നിലയിൽ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതാണ് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വരെ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് അതിന്റെ അത് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന അതിനാണ് നമ്മൾ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ അവ്യക്തതകളും ദുരൂഹതകളും മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് അപ്പം ഇതുമായി ഈ ഈ വിഷയം പുതുതായിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതുമായി അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം നിയമോപദേശത്തിന് ശേഷവും വിശദമായ നിലയിൽ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അത് അത് വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് എപ്പോഴ് അല്ല അല്ല അത് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ട സമയത്താണ് അത് വന്നത് അതിന് ഇവിടെ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ യാതൊരു പരാതിയും വന്നിട്ടില്ല ഇത് എലിജിബിലിറ്റി ഈ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ട് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വരുന്നത് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അപ്പം അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ നാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലാണ് ഓരോ അധ്യാപകരും പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോയി എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചിട്ടില്ലോ ഇത് അല്ല ഇത് അഞ്ചംഗ സമിതിയിൽ ഡോക്ടർ സ്വപ്ന കെ ചെറിയാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അൻസാരി രഞ്ജിത് കുമാർ ശ്രീമതി ഷബിനം ഇവിടെ ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട് ഹരി സാർ പിന്നെ ഒരു ലീഗൽ അഡ്വൈസർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അവർ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ആ മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
നമ്മളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ നേരാണോ പിന്നെ നേരല്ലേ എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു കുട്ടി എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മൂന്ന് വർഷം അത് പഠിച്ചു കോളേജിൽ വന്ന് റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അല്ല നമ്മ അല്ല അത് എന്നോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് അത് ആ വിദ്യാർത്ഥിയോട് തന്നെ ചോദിക്കുക അല്ല അത് അപ്പോഴ ഞാനല്ല അപ്പോഴില്ലായിരുന്നു അത് ഞാനല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പളോട് ഞാൻ ഒരു എനിക്കൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഇല്ലേ ഐ ഹാവ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രാഥമികമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു അന്വേഷണ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നടത്തുന്നത് രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പിന്നെ തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചുട്ടപ്പ പോലെ എടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് ആർക്കും പിന്നെ അതായത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എം എസ് എം കോളേജിനെയോ മാനഹാനി വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ അത് നിയമപരമായി പോകട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയമോപദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ആ ഒരു അസ്വാഭാവികതയില്ല എന്നെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വിട്ടാലും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് നിഖിൽ തോമസിന് അഡ്മിഷൻ നൽകിയത് പ്രവേശനം നൽകിയത് യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണമുണ്ട് ആഭ്യന്തര അഞ്ചംഗങ്ങൾ ഉള്ള ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിന് ശേഷകമാകും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും ഈ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സി കെ സുധാകരൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന തരത്തിലൊരു മൊഴിയുണ്ട് എന്ന് ഇന്നലെ ദേശാഭിമാനി പത്രം ഒരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദൻ ഈ ദേശാഭിമാനി വാർത്ത ആവർത്തിക്കുകയും ഈ പീഡനം നടന്ന സമയത്ത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ പോലെ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയൊരു മൊഴി ഉള്ളതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പേരിനെങ്കിലും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ തലപ്പത്തൊരു മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ചമയുകയും സൂപ്പർ ഡി ജി പി ചമയുകയും ചെയ്യുകയാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം വി ഗോവിന്ദനാണോ ഇങ്ങനൊരു മൊഴി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു മൊഴി ഇല്ല എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി എനിക്ക് പുതിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് പോലീസിനോടോ പോലീസിന് കൊടുത്ത മൊഴിയിലോ മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൊടുത്ത വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൊഴിയിലോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഈ പെൺകുട്ടി ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയായ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അപ്പോൾ പച്ചക്കള്ളമാണ് ദേശാഭിമാനിയും എം വി ഗോവിന്ദനും ആവർത്തിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീ കെ സുധാകരനെതിരായിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായ ഒരു വൃത്തികെട്ട ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ദേശാഭിമാനിക്കെതിരായും അതുപോലെ തന്നെ അത് ആവർത്തിച്ച ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദനെതിരായും കേസെടുക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ശക്തിയായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സർക്കാർ അതിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ നടപടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടി അത് സ്വീകരിക്കും എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കാരണം എത്ര ഹീനമായിട്ടാണ് ഒരു പരിണിത പ്രജ്ഞനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കേരളത്തിലെ കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷനെ ഒരു കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യാജ കേസിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹീനമായ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നലെ നടന്ന ഇന്നലെ ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്ന വാർത്തയും അത് ഏറ്റുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദം മാഷ് നടത്തിയ ഈ ആരോപണം ഇത് കേര
ഏറ്റവും കറുത്ത അധ്യായം ഏത് ഹീനമായ മാർഗവും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രയോഗിക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയും നടത്തും ആരെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഈ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ വെട്ടുകിളി കൂട്ടങ്ങളെ പോലെ സി പി എം സൈബർ ഗുണ്ടകൾ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിന് സമാനമായ അതേ നിലവാരമുള്ള ബിലോ ദ ബെൽറ്റ് ഹിറ്റാണ് കേരളത്തിലെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ചമഞ്ഞ് സൂപ്പർ ഡി ജി പി ചമഞ്ഞ് എനിക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വിവരം കിട്ടി എന്നുള്ള പച്ചക്കള്ളം കൂടി കേരളത്തിലെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരിക്കുക അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അവരുടെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റം ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞു അടിയന്തരമായി പോലീസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എസ് എഫ് ഐകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കരുത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ആളുകൾ മണ്ണ് കപ്പിപ്പോകും കാരണം ബി കോം പാസ്സാകാതെ വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി എം കോമിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയവനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആരാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് പരിശോധന നടത്തിയത് ആരാ പരീക്ഷ എഴുതാതെ പാസ്സായി എന്നുള്ള ആരോപണമുള്ളവൻ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അത് പരിശോധിച്ച അദ്ദേഹമാണ് എന്നാലോചിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ എന്നുള്ള വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കൂട്ടു നിന്ന ആള് അയാളാണ് കായംകുളത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഈ വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ അവിടുത്തെ കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലായി അവിടെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം കേരള സർവകലാശാല യൂണിയൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ആൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്നിൽ സമാന്തരമായ വേറൊരു കോഴ്സ് പഠിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് വ്യാപകമായ തട്ടിപ്പുകളാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ ആൾമാറാട്ടം ജയിച്ച കൗൺസിലറെ മാറ്റി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കൗൺസിലറാകുന്ന ഫോർജറി പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കുക വാഴക്കുല തീസിസ് സമർപ്പിക്കുക അതുപോലെ സംവരണം അട്ടിമറിച്ച് പി എച്ച് ഡിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക തുടങ്ങി കേട്ടാൽ അറക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ചിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കേരളത്തിലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാർ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സി പി എം നേതാക്കളാണ് ഈ കായംകുളത്തെ കോളേജിൽ വിളിച്ചതും ഈ കാലടി സർവകലാശാലയിൽ വൈസ് ചാൻസലറെ വിളിച്ചതും ഒക്കെ സി പി എം നേതാക്കന്മാരാണ് അറിയപ്പെടുന്ന സി പി എം നേതാക്കന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഈ എസ് എഫ് ഐകാർ കാണിക്കുന്ന ഈ കുടുത്തക്കേടുകൾക്ക് ഈ വൃത്തികേടുകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സി പി എം നേതൃത്വമാണ് ഇനിയെങ്കിലും ഇവർ ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന് ദോഷകരമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ആളുകളെ മുഴുവൻ നടപടിയെടുക്കണം സമീപകാലത്തുള്ള ഈ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറായിട്ട് ഹാജരായ ആളുകളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ അന്വേഷണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്തായാലും എന്തായാലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന സമയത്ത് കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സെയിം പീരീഡ് അല്ലേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യില്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലൊന്നും നിർദ്ദേശമില്ല അതൊക്കെ വളരെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അതേ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതേ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആ സ്ട്രീമിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് സെയിം സ്ട്രീമിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അന്വേഷണം പോലും നടത്താതെ കൊടുക്കുകയാണ് അന്വേഷണം പോലും നടത്താതെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ അഡ്മിഷൻ നേടുന്നത്
ഇത്രയും വലിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റമല്ല അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദേശാഭിമാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അധ്യക്ഷനെതിരായ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പരാമർശത്തിന് ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണം എന്ന വിമർശനം അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വ്യാജരേഖാവിവാദത്തിലും കടുത്ത രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് വിമർശനം മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ അത് എഴുതിയാൽ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലുണ്ട് ആ വാർത്ത എഴുതിയാൽ ഇന്ത്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചാരവൃത്തി നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാർത്ത ദേശാഭിമാനിയിൽ എഴുതിയാൽ ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലുണ്ട് രാജ്യദ്രോഹികൾ വിലസുകയോ അതാണ് അന്ന് ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ മോൻസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ ചെമ്പോലയ്ക്ക് വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താര ശബരിമല സമരത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ശബരിമലയിലെ ചെമ്പോല മോൻസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ ചെമ്പോല വ്യാജ ചെമ്പോല ഫ്രണ്ട് പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അതിന് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആരാവരല്ലേ കെ എം മാത്യുവിന് മനോരമ ചീഫ് എഡിറ്റർ എതിരായ കെ എം മാത്യുവിൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കി വ്യാജ കത്തുണ്ടാക്കി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എം എസ് എം കോളേജിൽ എ ബി വി പി നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി വി പി നടത്തിയ മാർച്ചിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത് പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് തടഞ്ഞതാണ് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കിയത് അരുൺരാജ് ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി അരുൺരാജ് വലിയൊരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണോ കാര്യങ്ങൾ സ്മിത അല്പസമയമുമ്പാണ് എ ബി പിയുടെ ആ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ മാർച്ച് ഈ കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ മാർച്ച് ഇപ്പോൾ ആ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് തടഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനു ശേഷം പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ ഈ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് പ്രവർത്തകരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ പ്രതിഷേധം ആ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിഷയത്തിൽ കോളേജുകൾക്ക് കൂടി പങ്കുണ്ട് ഈ സർക്കാരിന്റെ കൂടി അറിവോടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ ആ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണമാണ് എ ബി പി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പോലീസുമായി നേർക്കു നേർ വാക്കു തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് എ ബി ഈ എ ബി പി പ്രവർത്തകരുടെ മാർച്ചിലേക്കാണ് ഈ പ്രതിഷ ഈ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ പ്രകോപനപരമായി കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നത് കാരണം പ്രവർത്തകരെ കൈ പോലീസ് കൈയേറ്റം ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണമാണ് നിലവിൽ എ ബി പിയുടെ നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ നിലവിൽ പ്രവർത്തകരെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റുക ഈ സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റുക എന്നതാണ് പോലീസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കം കാരണം നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളിലൂടെയൊക്കെ മാർച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ആ മാർച്ച് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് വലിയ പോലീസ് വിന്യാസം തന്നെ ഈ കോളേജിന് ചുറ്റുമായി നേരത്തെ പോലീസ് ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എ ബി പിയുടെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു എം എസ് എം കോളേജിലേക്കുള്ള ഈ മാർച്ച് ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിലവിൽ എ ബി പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിനപ്പുറം ഈ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ട് കൂടുതൽ കുറ്റക്കാരുണ്ട് അവരിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം കൂടി എ ബി പി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ഏതായാലും എം എസ് എം കോളേജിലേക്ക് എ ബി പി നടത്തിയ മാർച്ചിൽ ഈ ഈ പ്രതിഷേധിച്ച പ്രവർത്തകരെ നിലവിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരിക്കുകയാണ് അരുൺരാജാണ് ഈ വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജിൽ എ ബി വി പി നടത്തിയ മാർച്ചിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി അരുൺരാജ് ഈ അവരിങ്ങനെ പ്രതിഷേധവുമായി വരുമ്പോൾ പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു എന്താണ് പ്രകോപനത്തിനിടയാക്കിയത് പോലീസുമായി ഈ ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്താണ് സ്മിത ഈ എ ബി പിയുടെ ജില്ലാ നേതൃത്വം ഈ എം എസ് എം കോളേജിലേക്ക് ഒരു മാർച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു പിന്നാലെ പോലീസ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയ പോലീസ് വിന്യാസം ഈ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് രണ്ട് കവാടത്തിലടക്കം
പ്രധാന കവാടത്തിലേക്ക് എത്തിയതിന് പിന്നാലെ പോലീസ് ഈ കവാടത്തിൽ വെച്ച് പ്രതിഷേധക്കാരെ തടഞ്ഞു തുടർന്ന് പോലീസുമായി അല്പസമയം വാക്ക് തർക്കത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തകർ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെറിയ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രകോപനം ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് പോലീസ് ഈ പ്രവർത്തകരെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു കാരണവശാലും ഇതിന് സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ നേരം ഈ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും മറ്റൊരു തരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ സംഘർഷം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അടക്കമുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പോലീസ് പ്രവർത്തകരെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ എ ബി പി പ്രവർത്തകരെ പൂർണ്ണമായും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും പോലീസ് വിന്യാസം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്മിത അരുൺരാജ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടാക്കി ഇടയാക്കിയ ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ എം എസ് എം കോളേജിലേക്ക് കെ എസ് യു പഠിപ്പ് മുടക്കി സമരം ചെയ്യുമെന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് അവർ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തുന്നു അതൊരു സൂചന മാത്രം അതിനുശേഷം പഠിപ്പ് മുടക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നാകെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണോ ഇത്ര വലിയൊരു പോലീസ് സന്നാഹം അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടു വലിയൊരു പോലീസ് സന്നാഹം തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ എല്ലാം തന്നെ പോലീസ് വണ്ടിയിലാക്കി വാഹനത്തിലാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പിന്നീട് അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടില്ല അതിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു സ്മിത എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിഷയത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന ആരോപണം പോലും തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ നിലപാട് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ അത് സമരം കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ നിലപാട് കൂടി കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കായംകുളത്ത് നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഈ ഈ ഈ കോളേജിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എസ് എഫ് ഐക്ക് അപ്രമാദിത്വമുള്ള ക്യാമ്പസ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അതിന് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് എം എസ് എഫും അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് യു മടക്കം സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിൽ എസ് എഫ് ഐ എ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം തന്നെ കൃത്യമായി ഈ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലേക്ക് അവർ ലക്ഷ്യം കായംകുളത്തെ എം എസ് എം കോളേജിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത് പ്രതിഷേധിച്ച എ ബി വി പി കാരെ പോലീസ് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി വീണ്ടും പോലീസ് സന്നാഹം അവിടെ തുടരുന്നുമുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഐ ഐ ടി കളിലേക്കുള്ള ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ കണ്ണൂർ സ്വദേശി സഞ്ജയ് പി മല്ലാർ മലയാളികളിൽ ഒന്നാമനായി അഖിലേന്ത്യാതലത്തിൽ എൺപത്തി ആറാം റാങ്ക് നേടിയാണ് സഞ്ജയുടെ നേട്ടം പാല ബ്രില്യൻറ്റിലെ ഒൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആദ്യ ആയിരം റാങ്കിനുള്ളിൽ ഇടം പിടിച്ചത് നീറ്റ് കുസാറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലെ മിന്നും വിജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷയിലെ പാല ബ്രില്യൻറ്റിന്റെ നേട്ടം ദേശീയ തലത്തിൽ എൺപത്തിയാറാം റാങ്ക് നേടിയ സഞ്ജയ് പി മല്ലർ മലയാളികളിൽ ഒന്നാമനായി പ്ലസ് ടു പഠനത്തോടൊപ്പം പാല ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിലാണ് സഞ്ജയ് എൻട്രൻസ് പരിശീലനം നേടിയത് ബ്രില്യൻറ്റിലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ആഷിഖ് സ്റ്റെനി ശിവരൂപ് ജെ സായൂജ് പി മാധവ് ആർ ബാബു ഫ്രെഡി ജോർജ് റോബിൻ ശിവസുന്ദർ അസിൽ ശ്രീറാം ആർ എന്നിങ്ങനെ ഒൻപത് പേർ ദേശീയ തലത്തിൽ ആദ്യ ആയിരം റാങ്കിനുള്ളിൽ ഇടം പിടിച്ചു ആദ്യ അയ്യായിരം റാങ്കിനുള്ളിൽ ബ്രില്യൻറ്റിലെ അറുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളും ആദ്യ പതിനായിരം റാങ്കിനുള്ളിൽ നൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളും സ്ഥാനം നേടി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി വിവിധ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ബ്രില്യൻറ്റ് ഇതിനോടകം തന്നെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിശ്വസ്തമായ പരിശീലന കേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം ഇപ്പോൾ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു സ്പിരിറ്റ് എന്താണ് ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനും അവരും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബിസിനസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വൈരാഗ്യമില്ല ഞാനും എന്നോട് രോഗിയോ ഇല്ല സ്നേഹവും ഇല്ല അവർക്കൊന്നും ആർക്കും എന്നെ അറിയില്ല ശരിക്ക് കണ്ട് അന്ന് അന്ന് രണ്ടും മൂന്ന്
ഒരു 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 കഥ ഒരു ഊഹ ഒരു ഒരു കെട്ടുകഥയുണ്ടാക്കും പോലെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകരെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിന് അപമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം അതിൻ്റെ വസ്തുതകളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഗോപിന്ദൻ മാഷ് വളരെ നന്നായി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം ശുദ്ധ അസംബന്ധ പറഞ്ഞത് എന്ത് അസംബന്ധ പറഞ്ഞത് അയാൾ മാഷ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു ഒരു അധ്യാപകനാണ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് നാണം തോന്നുന്നു ഏത് അധ്യാപകൻ ഈ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളെ ഗതി എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഏ ഓ കായിക കായിക മേളയാ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയം അപ്പം പിന്നെ രക്ഷയില്ലല്ല ഫുട്ബോൾ ഔട്ട് ലേവ് ഉണ്ട് ഓൾ ബോൾ ഓളായ ഗോളടിച്ചാലും ഗോളടിച്ചില്ലെങ്കിലും ബോളടിക്കാലോ ഒരു തെറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളി അതാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത്രയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കും ഇതിന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ മറുപടി പറയിപ്പിക്കും സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മനുഷ്യത്വമുള്ള സംസ്കാരമുള്ള സാംസ്കാരിക നിലവാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാർ അതിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിന് പ്രതികരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് പോലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തോന്നലുണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇതുപോലെ ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇതിന് ദൈവം മറുപടി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാലം മറുപടി കൊടുക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുള്ളൂ അത്രമാത്രം നിയമത്തിന് ഇത് കൊടുക്കും ഉറപ്പായിട്ട് കൊടുക്കും എന്താ അത് കൊടുക്കണമല്ലോ അതിലെ നിയമം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണത് ഒരു നിയമം അനുസരിക്കുന്ന ഒരു പൗരൻ്റെ ധർമ്മമാണത് ആ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തണം അതെൻ്റെ ധർമ്മമാണ് കാരണം ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഈ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇതുപോലുള്ള തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾക്കും തോന്നാസങ്ങൾക്കും അറുതി വരുത്താനും അതിനെ ചലനാൻ അത് നിയന്ത്രിക്കാനുമാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനൊരു പൗരനല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി കണ്ടിട്ടില്ല 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 ഒരു സഹായവും എൻ്റെ ഒക്കെ തേടിയിട്ടില്ല എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ കുട്ടി അറിയില്ല നിങ്ങൾ കറുത്തിട്ടോ വെളുത്തിട്ടാണോ ആ കുട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് നടന്നോട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിശ്ചയമായി എന്റെ പേരെടുത്ത് പറയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ആളുകളും സമ്പർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളിലും സമ്പർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ മാവുങ്കൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സി ഐ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ കഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ സി ഐ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ റസ് അതെ അത് അതും നടന്നിട്ടുണ്ട് അതും നടക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം പുറത്തുണ്ട് അത് അത് ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ബന്ധുവോട് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നാളെ വരും തെളിവോട് കൂടി നാളെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ പല ഭാഗത്തും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എന്ത് സിദ്ദീഖാണ് കുറായി പുറായി സിദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ബിസിനസ്സുകാരെ കമ്പനിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ബിസിനസ് ടീമിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുധാരണത്തിന് കാശ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അത് അറിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു തെളിവെന്താ വേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം എന്നായിരുന്നു ധരിച്ചത് അനുഭവം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തിരുത്തണ്ടേ അനുഭവം എന്നെ പഠി ഞാൻ അതുപോലെയാണ് ഞാൻ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളിപ്പോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു തന്നെയാണ് ഞാൻ സത്യം സത്യം പോലെ പറയും അങ്ങനെ പോലെ പിണറായി വിജയൻ അഴിമതിക്കാരനായി മാറുന്നത് ഈ എസ് എൻ സി ലാവലിൻ കേസ് മുതലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ടും ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു എസ് എൻ സി ലാവലിൻ കേസിലെ പണം അദ്ദേഹമല്ല ഉപയോഗിച്ചത് പാർട്ടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രതികൂട്ടിൽ പ്രതികൂട്ടിൽ പിണറായി വിജയനെ നിർത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അതല്ല പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് കൈയിട്ട് വാരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന
സിദ്ദീഖ് പുറായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സുധാകര ഏട്ടൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റാണ് ഞാൻ കോട പിന്നെ കാട്ടിക്കുളം വൈദ്യരെടുത്ത് നാടൻ ആയുർവേദ വൈദ്യൻ ആയുർവേദം എന്ന് വെച്ചാൽ പാരമ്പര്യ വൈദ്യൻ കേളു വൈദ്യർ ആദിവാസി വൈദ്യൻ ആ ആദിവാസി വൈദ്യൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തവനും അതിൻ്റെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവനുമാണ് എനിക്ക് അനുഭവത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മെഡിക്കൽ സയൻസിനെ സയൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കാവുന്ന അർത്ഥം അത്തരം ചികിത്സകൾ നാട്ടിലുണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ഫിലിം സ്റ്റാർ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അവിടെ നമ്മളെ പിന്നെ ദേവനടക്കമുള്ള സിനിമ സ്റ്റാർസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമ നടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതികളാകാത്ത ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് അവർ അവരെ ഭാഗ്യം അവരാവാത്തത് ഇപ്പൊ ഇക്കണക്ക് ഞാൻ ആയ കണക്കിന് അവരെല്ലാം ആവേണ്ടതല്ലേ പക്ഷെ അവരെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവരതായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഒന്നും ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു ഞാൻ ആളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്താ അയാൾ അയാളെ എന്നെ ശത്രുവാക്കിയിരുന്ന കാര്യം എനിക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ അത് അത് പരസ്യമായല്ലോ ഇനി അതിനകത്ത് ഇനി കേസ് കൊടുത്തിട്ട് കൂടെ പരസ്യമാക്കാൻ അദ്ദേഹം തട്ടിപ്പ് കേസാണ് എന്ന് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞാൽ തട്ടിപ്പ് കേസായില്ലേ പിന്നെ അതെ ഞാൻ എൻ്റെ പുറത്ത് എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണോ ജോൺസൺ മാവുങ്കൽ ഡോക്ടറല്ല പഠിച്ച പഠിക്കാത്ത ഡോക്ടറാണ് എന്ന് പഠിക്കാത്ത ഡോക്ടറാണ് എന്ന് പോലീസ് തന്നെ പറഞ്ഞു അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ തെളിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസ് വരെ കൊടുക്കണോ അങ്ങനെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിൽ തർക്കിക്ക അതിൽ തർക്കിക്കണ്ട എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്താൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുതന്നെ കാര്യം എനിക്ക് കാര്യമില്ല എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ അത് ശത്രുവാക്കേണ്ട കാര്യം ആൾ എന്നോട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറിയ ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഏറെ മറ്റു തരത്തിലൊക്കെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് മറ്റു തരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം കൊടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റായി ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ത് പുരസ്കാരം എന്ത് കീർത്തിയ എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം കൊടുത്ത ഗവൺമെൻറ് ഈ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ആർക്ക് ജോൺസൺ മാവുങ്കലിന് മന്ത്രി അടക്കാന്ന് കൊടുത്തതെന്ന് ഉറവ വേണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ബഹുമാനിച്ച ഒരാളെ ഞാനെന്തിനാ മറ്റൊരു കണ്ട് കാണേണ്ട കാര്യം എനിക്കെന്ത് കാര്യം ഇല്ല 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 കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഫോണിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഫോണിൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധ സഹചാരിയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളോട് പറഞ്ഞയച്ചു ക്ഷമ പറയണമെന്ന് ക്ഷമയെ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തെ അതിനകത്ത് ശരിക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ആ നിരപരാധി എന്നല്ല നിരപരാധി എന്നല്ല അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണ് നിരപരാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ചെയ്തത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റബോധമുണ്ട് ആ കുറ്റബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ശിക്ഷ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഡ്രൈവറെയും ഇവരെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന റെസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഡി വൈ എസ് പി കൊണ്ടുപോയി ഭയപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ കേസിലെ പ്രതിയാക്കി ആ ജീവരാന്ത് നിങ്ങളെ ജയിലിലിടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആ പിള്ളേരൊക്കെ അത് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവരം നാളെ അവരും അത് പറയും ആ എല്ലാ പ്രതികളെയും ഞാനെന്തിനെ കുറിച്ച് നടക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് എന്താ കാര്യം ഏ ആയിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഇത് ശരിയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് ഗുരുതരമായ കുറ്റം അത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ ശരിയാണ് എങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് ഒരു തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബോക്സറോട് എനിക്കിപ്പോൾ സ്നേഹമുണ്ട് അല്ലെ ബഹുമാനമുണ്ട് ആദരമുണ്ട് എന്നൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുളത് അദ്ദേഹത്തിലൊക്കെ പോകാനൊരു അവസരം കിട്ടി അവസരം കിട്ടിയ അവസരം ഞാൻ പോയി ആ പോയ അവസരം എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് അദ്ദേഹമായി നീണ്ട വർഷത്തെ ബന്ധമുള്ള ഒരു സ്നേഹിതനാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ പരിചയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ പോയി കണ്ടു സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കിട്ടു അത്ര തന്നെ അതിനകത്ത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ